ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായതാവും ഷേളിൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അല്ലാതെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നോക്കി ചേച്ചി എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറിനെ അറിയില്ല ആ ഗുണ്ടയെയും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രീതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രീത വളരെ നല്ല മനസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇതുപോലൊരു കുട്ടിയെ വേറെ എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ചേച്ചി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു പക്ഷെ ഇനി പ്രീത എന്റെ മരുമകളാകാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിക്കറിയോ ഞാനത് എന്റെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതും എന്റെ രോഹിതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഷേളിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പ്രീതയ്ക്കാണ് നൽകുക ആ പെൺകുട്ടി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരുവളാണ് ഇതുപോലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ എവിടെ കിട്ടാനാ ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഇത്ര നല്ല മനസ്സുള്ള ഇത്ര നല്ല സംസ്കാരമുള്ള കുട്ടി നിങ്ങളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ അവള് അവളുടെ അമ്മയെ എത്ര നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത് അവളുടെ മുത്തശ്ശിയെ അവളുടെ അനിയത്തിയെ പിന്നെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ എന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ പ്രീതയ്ക്കായി എപ്പോഴും എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷേളിന്റെ മേൽ വന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പോലും പ്രീതയുമായിട്ട് ഷേളിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പ്രീത വെറുമൊരു സംശയത്തിന്റെ ഇരയാണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ നല്ലതാണ് അവള് നമ്മുടെ വീടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രോഹിതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി അമ്മാവോ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ് എടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീതിയോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിയും ആ ഷേളിന് ഇതറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പ്രീതയ്ക്ക് അവളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് അവളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അതറിഞ്ഞാൽ ആ പാവത്തിന് വലിയ വിഷമം ആവും സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ലേ ദേഷ്യപ്പെടും ആ പ്രീത എന്റെ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ മണ്ടി പെണ്ണ് എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ എന്നെ കുഴിയിൽ ചാടിച്ചിട്ട് അടങ്ങും അതിനർത്ഥം പൃഥ്വി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അവന്റെ കാറിൽ അപ്പൊ ആ പ്രീത അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ കിരണം കൂടെ കാണും ആ കിരണം എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ചാരനായ നടക്കയല്ലേ എല്ലാരും എന്റെ പൃഥ്വിയുടെ ശത്രുക്കളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഈ പൃഥ്വിക്കുണ്ടല്ലോ നേരെ ചൊവ്വ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് പുറകെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്ക അവൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ടെൻഷൻ കാരണം ഞാനിപ്പോ ചാവുന്ന തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കോൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്ലീസ് ഗോഡ് പൃഥ്വി ഓക്കെ ആണെന്ന് എടാ പൃഥ്വി എന്റെ അടുത്തേക്ക് തുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലും എന്തിനും നിന്റെ കണ്ണും കൊണ്ട് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യും ടെൻഷൻ തീർന്നോളൂ ഓരോ മണ്ട ഇടാ നിന്റെ കണ്ണിലും നോക്കി ശരിയായിക്കോളൂ എടാ പൃഥ്വി കണ്ണ് തുടിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ ആണെന്ന അയ്യോ ഡേഞ്ചർ ഇടതല്ല വലത് കണ്ണ് തുടിച്ചാലാണ് ഉണ്ടാവുക എടാ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത കണ്ണ് തുടിച്ചപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചു പോയതായിരുന്നു മരിച്ചു പോയെന്നു നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയ്യോ നിന്റെ ബുദ്ധി എന്താ ഇല്ലാണ്ടായോ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്റെ തലയിലാണെങ്കിൽ വലിയ കല്ലുവച്ച് അടിച്ചോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല മരിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഇവന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാ പിന്നെ നീ എന്താ കഴുതായിട്ടാണോ ജനിച്ചത് ബുദ്ധിയോടെ തന്നെ ഞാനും ഉണ്ടായത് പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ നീ മനസ്സിലാക്ക് ലൈനിന്റെ ഉള്ളിലെ ലൈൻ അത് ഇതാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടപ്പെട്ടികൾ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് പട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചാവേണ്ടി വരും നീ മിണ്ടാതിരുന്നോ മിണ്ടാ ഇനി ഒരു തവണ കൂടി നീ മിണ്ടാതിരിക
ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് നീ തന്നെ നോക്ക് പ്രീത നോക്ക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക നോക്കടി അങ്ങോട്ട് ഷോക്ക് <laughs> 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 കാരണം പ്രീത ഞാനിവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണെന്നു അവൾക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അടി കൂടുകയാണെന്ന് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി പുറത്തിട്ട് മര്യാദക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ ചവിട്ടി താഴാൻ പറ്റില്ല പിടിക്കുന്ന ഓപ്ഷനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അവരെ കണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ നാളുകൾ കാണിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അത് അവർ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു കാണും ഇനി ഞാൻ ഈ വണ്ടി ജെറ്റിന്റെ സ്പീഡിൽ വിടാൻ പോവുക ഈ വണ്ടിയുടെ പൊടി പൊളിനെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്ക പൃഥ്വി ഇത് ജീവന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യും വേഗം ചെയ്യാൻ എന്റെ ദൈവമേ ഇവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെക്കാളും വലിയ അപകടകാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പൃഥ്വി ഒരിക്കലും ഒരു ഗെയിമിലും തോൽക്കില്ല ഒരു ഗെയിമിലും തോൽക്കില്ല ഒരിക്കലും ക്ഷീണമാറട്ടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നേരിട്ട് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ബട്ട് ഡോൺ ഫെഗറ്റ് അവർ പ്രീതയുടെ സുഹൃത്താണ് പ്രീതി അവരോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നമ്മോട് പറയൂ നോക്ക് എന്റെ അറിവ് വെച്ച് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കാലിന് ഭാരമുണ്ട് അമ്മയാവാൻ പോവുകയാണ് ഇവൾ രോഹിത് നമ്പ്യാരുടെ ഫാമിലി വളരെ സിമ്പിളാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് പക്ഷെ അഹങ്കാരം തരി പോലുമില്ല അവർ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാ എന്താ ഇത് എന്റെ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം മങ്ങി മങ്ങി കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് തല വേദനിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഷേളിൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ 
പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ പ്രഗ്നൻസി റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ കഴിയുമോ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചെടുത്തി നടക്കട്ടെ എല്ലാ ചോദ്യം ചെയ്യലും ഡോക്ടർ സത്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും പ്ലീസ് പ്ലീസ് അത് ഞങ്ങളോട് പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്ലീസ് അതൊന്ന് പറയൂ അത് അവര് വളരെ അപകടകാരിയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാം അവർ അവർ നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി നൽകും ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അവർ എന്തായാലും ഒന്ന് വന്നോട്ടെ നമ്മൾ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് എടുപ്പിച്ചോളൂ എനിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണുമായി എന്റെ നിശ്ചയം നടന്നത് പിന്നെ നിന്റെ ഭാഗ്യ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് നീ നീ എത്ര നല്ലവളാണ് നിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും എന്നിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കിന്ന് മാത്രമല്ല ആർക്കും പറ്റില്ല ആ ശരി ശരി മതിയാക്ക ആദ്യം നീ ഇത് പറയാം നീ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജുനോട് തലവണ തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നില്ലേ ഇത് ഇത് ഇതെന്താ നീ പറയുന്നത് കഥ പറയാൻ പോയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അനങ്ങാൻ അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഇത് അവൻ കത്തി വെച്ച് ഇവിടെ ഇത് ഇത് നോക്ക് കാണിക്ക എവിടെയാണ് കാണിക്ക കാണിക്ക ദാ ഇത് നോക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും നോക്കിക്കോ കത്തി ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഗുണ്ടനോട് പറയാണ് അവൻ ഒന്ന് അനങ്ങിയ പോലെ എന്റെ വയറിൽ കുത്തി കേട്ടു വന്നു എന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഇവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അയാളെ തിരിച്ചു തല്ലാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി പൃഥ്വി കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് അനങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കത്തി അവ എന്റെ വയറ്റിൽ കുത്തി കേട്ടു പ്രീത നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ പൃഥ്വി ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടതാണ് നീ അനങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല അവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു നീ ഞങ്ങൾ ഇത് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടതാണ് പൃഥ്വി നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നല്ല പിന്നിൽ നല്ല കണ്ടത് ആ ഗുണ്ടെ ഞാനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമാധാനമായി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ പൃഥ്വിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ സഞ്ജു സഞ്ജു എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ചെറുതായി ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ ഞാൻ നിന്റെ വയറ്റി കത്തി കുത്തി കേറ്റു വന്നു എന്നിട്ട് നിന്നെ അങ്ങ് കൊന്നു കളയുന്നു അവൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഭീഷണി ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നോർമലി ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു വലിയ ഹമ്പ് വന്നത് വണ്ടി അതിന്റെ മേലെ കൂടെ പോയപ്പോൾ കത്തി കത്തി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു കത്തി വീണപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ആ കത്തി എടുക്കാനേ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിടിവലി ഉണ്ടായത് ഞാൻ സത്യമോ പറയുന്നത് അത് കാരണമാണ് പിടിവലി ഉണ്ടായത് പിടിവലി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഗുണ്ട എന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ വീണത് പ്രീത എനിക്ക് നന്നായി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രക്തം പോയതാ നോക്ക് ഒരുപാട് രക്തം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഏ ഒരു മിനിറ്റ് അത് വാങ്ങു എന്റെ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആയി പക്ഷെ എന്റെ തല എന്റെ തല പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ വേദന എടുക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല മരിച്ചില്ലല്ലോ മരണവുമായി കളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും അവസാനം എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന് ഇപ്പോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ മച്ച് ബെറ്റർ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഒന്ന് നേരെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടായത് ബോധം കിടാ മാത്രമായി നിങ്ങൾ ആദ്യം കിരണിനെയും പ്രീതയും ഒന്ന് വിളിക്കാമോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരും കേൾക്കണം അവർ രണ്ടാളും വീട്ടിലില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവര് ഫോൺ ചെയ്ത് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം ആ മോളെ വേഗം ഫോൺ ചെയ് അതെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ പോലീസിനെയും ഫോൺ ചെയ്യാമോ എനിക്ക് അവരോ
എന്നെ കൊല്ലാൻ പോലും അവള് ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ടും അവൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലി ചതിക്കുകയാണോ ഇത്രയും ക്രൂരയായ പെണ്ണിനെ ഇല്ല ഞാൻ അവളെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ ഷെല്ലിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറയും പിന്നെ പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയും എന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച അയാളെ പറ്റി ഇവർക്കൊക്കെ ഇതെന്താ പറ്റിയ അച്ഛമ്മേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാലൊന്നോ അല്പം വീക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് എനർജി കിട്ടും മോളെ ജ്യൂസ് എടുത്തോണ്ട് വാ കുറച്ച് എനർജി കിട്ടും കൊണ്ടുവാ ശരി അച്ഛമ്മേ ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടാ ഇവൻ ഒരു ഹെൽപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല പഠിച്ച കളനാവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ അവിടെ വന്നു ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യു ഹെൽപ് പിടിക്കേ പൃഥ്വി എനിക്കൊരിക്കലും വിശ്വാസമില്ല നിന്നെ ആരെങ്കിലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ സഞ്ജു പേര് പറയാൻ പോയതാ അവൻ പ്രീതിയുടെ നേരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നീ പ്രീതിയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം നീ നിന്റെ ഡ്രാമ തുടങ്ങിയല്ലേ പിന്നെ നീ അവന്റെ വണ്ടി നിന്ന് വീണത് ഇല്ല നീ ഞങ്ങളെ കണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ സ്വയം എടുത്തു ചാടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്വയം അവനെ കൊണ്ട് തള്ളിയിടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ കാര്യം എനിക്കൊരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്റെ മരണം പോലും സംഭവിക്കായിരുന്നു അതിനർത്ഥം നീ ഇത്ര ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആണോ മരണത്തിന് റിസ്ക് പോലും എടുക്കാൻ ഈ സമയം നിന്റെ അടവനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ബട്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് നോ ഐ ഐ ഫെഡ് അ ബാൻഡി ഇപ്പോ ആ മിഡിൽ ക്ലാസ് പെണ്ണ് എനിക്ക് ഇതിനെ എന്താ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാലിൻ പ്രീത ഫാമിലിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോ നീ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ഈ കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡോക്ടർ തന്നെ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത ഡു യു റിമെമ്പർ ആ ഡോക്ടർ സീമ വാട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഷളിൻ എന്റെ ഫാമിലി നിന്നേക്കാ കൂടുതലാ പ്രീതി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് ഡോക്ടറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ അവർക്ക് ബോധം വന്നതിന് ശേഷം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു അറിയില്ല നിനക്ക് എത്ര വിഷമാവുന്ന് ആ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവര് ഉണർന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം രാവിലെ ആറു മണി ആവാറായില്ലേ അതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രോങ് മെഡിസിൻസ് കാരണം ആ ഡോക്ടർ ബോധം കെട്ടിരിക്കായിരുന്നു എന്നാ ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് ഷേളി പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് നല്ലോണം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ നന്നായി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവരെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി എന്നിട്ട് അവരോട് നിന്റെ പ്രഗ്നൻസിയെ പറ്റി ചോദിക്കാനാ ഓ അതിനർത്ഥം ആ ഡോക്ടർ എന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ആരോടും ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കവിത എന്റെ എന്നെയും വിവരം അറിയിക്കാനായി ഇപ്പൊ വിളിക്കില്ലായിരുന്നു ഹലോ ഷളിൻ കേക്കുന്നില്ലേ എന്താന്നും പറയാത്തെ ഇനി പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടുകാര് പ്രീതയുടെ കള്ളത്തെ സത്യമായി കാണുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒന്നുകിൽ അവർ ആ ഡോക്ടറിനോട് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഷെർലിൻ പ്രഗ്നന്റ് അല്ലെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷെർലിൻ ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക അറിയില്ല ആരെ അവര് പേടിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കിരണിനെയും പ്രീതയും വിളിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ കിരണും പ്രീതയും വീട്ടിലില്ല ഇടത്തി ഫോൺ ചെയ്ത് അവരോട് രണ്ടുപേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിരൺ പ്രീത അവര് ഇത്ര രാവിലെ അവരെവിടെയാ പോയത് ആ വിഡ്ഢിയായ പൃഥ്വി വന്നിരുന്നു ഇവിടെ എന്നിട്ട് അവൻ എത്ര വലിയ ഡ്രാമ കാണിച്ചെന്നോ ഫോഗറ്റ് ഇറ്റ് അത്ര സമയമില്ല ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഷാളിൻ നീ വേഗം തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരൂ ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ഹിയർ ഐ മീൻ ആരവണ നിനക്കെതിരെയാണ് അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ നിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാനായി പിന്നെ ആ പ്രീതി ഒരു കള്ളിയാണെന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലേ പേടിയുള്ളൂ ഷാളിൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നിന്റെ രോഹിത്തിന്റെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മുറിയാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മമ്മ മമ്മ അച്ഛമ്മ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അമ്മയെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാകത്തേക്ക് വരുമോ വാ മാം